তাহলে অনেকগুলো ফাংশান গুণ টুন হিসাবে থাকলে কিভাবে ডিফেন্সান করতে হয় এটা দেখলাম এবার আমরা দেখবো দেখো কোন একটা বড় জিনিসের সাপেক্ষে একটা বড় জিনিসের ডিফেন্সেশন কি করে করতে হয় সেটা আমরা কিন্তু দেখব দেখো এই যে কথাটা বললাম বড় জিনিসের সাপেক্ষে তোমরা দেখেছো এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সান করতে তোমরা দেখেছো থ্রিটার সাপেক্ষে ডিফেন্সান করতে এবার তোমরা দেখবে দেখো লক্ষ্য করো মনে করো একটা অঙ্ক থাকলো এরকম লগ এক্সকে কস এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সান করো লগ এক্সকে কস এক্সের সাপেক্ষে অবকলন করো তখন কি করতে হবে দেখো দেখো একটা কস এক্সের সাপেক্ষে তো এরকম আরও বড় জিনিস থাকতে পারে একটা বড় যে কোনো একটা রাশিমালা আর একটা অন্য একটা বড় রাশিমালা বল হলো অন্যটা সাপেক্ষে ডিফেন্সান করো তখন তুমি কী করবে একটা কিউ ধরবে আর একটাকে ভি ধরবে যে কোনো একটাকে প্রথমটা কিউ ধরলাম পরেরটা ভি ধরলাম তো লক্ষ্য করো ডিউ ডি এক্স তাহলে হবে লগ এক্সে ডিফেন্সান করলে ওয়ান বাই এক্স ডিভিডি এক্স কী দেবে কস এক্সে ডিফেন্সান করলে মাইনাস সাইন এক্স ডিভিডি এক্স মাইনাস সাইন এক্স বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই এবার দেখো কার সাপেক্ষে করতে হবে কস এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কস এক্সটাকে দেখো কস এক্সটাকে ভি ধরেছিলাম ওটাকে নিচে রাখতে হবে অর্থাৎ আমাকে বার করতে হবে ডিউ ডিভি দেখো নিশ্চয়ই তো আমরা তোমরা জানো ডিওয়াই ডি এক্স মানে কী বুঝি বলেছিলাম তোমরা জানো কি ওয়াইয়ের ওয়াইকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সান করা তাহলে ডিউ ডিভি মিন্স ইউকে ভি এর সাপেক্ষে ডিফেন্সান করা ইউ মিন্স কি দেখো ইউ মিন্স লগ এক্স কার সাপেক্ষে ভি এর সাপেক্ষে নিচে ডিভি নিচে যেটা থাকবে ডিএক্স থাকা মানে এক্সের সাপেক্ষে বলতাম তাহলে ডিভি থাকা মানে কি বলবো আমরা নিশ্চয়ই ভি এর সাপেক্ষে তাহলে লক্ষ্য করো ভি এর সাপেক্ষে ডিফেন্সান করা তো ভিটা কী ছিল দেখো এই যে কস এক্সের সাপেক্ষে অবকলন করতে বলেছে তাহলে ডিউ ডিভি বার করবো তাহলে ডিউ ডিভি মানে কি বলতে পারবো ডিউ ডি এক্স ডিভাইড ডিভিডি এক্স তো ডিউ ডি এক্স কি দেখলে ওয়ান বাই এক্স ডিভিডি এক্স কি দেখলে মাইনাস সাইন এক্স এবার এটা ক্যালকুলেশন করে যা হবে তাই এক্স সাইন এক্স এটাই আনসার এবার দেখো তোমরা দেখবে ফাংশান টু দি পাওয়ার ফাংশান তার ডিফেন্সান কী করে করতে হয় অর্থাৎ দেখো লক্ষ্য করো বেসটা কোনো একটা এক্সের ফাংশান পাওয়ারে যেটা আছে সেটাও কোনো একটা এক্সের ফাংশান তার তোমরা কীভাবে ডিফেন্সান করবে দেখো মনে করো থাকলো সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স এটা ডিফেন্সান করতে হবে দেখো বেসটা সাইন এক্স পাওয়ারটা কী আছে না কস এক্স তো ফাংশান টু দি পাওয়ার ফাংশান তার কীভাবে ডিফেন্সান করতে হয় তোমরা দেখো এই ধরনের অঙ্কগুলো দুভাবে ডিফেন্সান করা যায় একটু দেখে নাও তোমাদের যেটা ভালো লাগবে সেটা করবে দেখো সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স আবারও বলছি বেস্ট এক্সের ফাংশান পাওয়ারটা এক্সের ফাংশান তখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই দুপাশে লক টেক করবে তো লক্ষ্য করো পাওয়ার কস এক্স কস এক্সটা সামনে চলে আসবে কস এক্স সামনে চলে আসলো লক সাইন এক্স এবার ডিফেন্সান করো ডিফেন্সেডিং বোথ সাইডস উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তো দেখো লগ ওয়াইকে যখন এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সান করবো কী লিখবো ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ডি ওয়াই তো দেখো একটা কস এক্স আর একটা লক সাইন এক্স গুণ হিসেবে আছে कस एक्स इंटू लक्ष्य करो लक सैन एक्स एटार जो डिफेंसन करब लगर जो वन बन एक्स इंटू दिए चेंडुलर जो सैन एक्सर जो क्या ना कस एक्स प्लस लक सैन एक्स कन्सटैंट इंटू दिए कस एक्स डिफेंसेशन कस एक्स डिफेंसन कर माइनस सैन एक्स तेल क्यों बोलते परि देखो सरि वन बै एक्स नए वन बै इंटू डिवई डी एक्स इजिकल टू क्यों पर कस बै सैन मीस कट ते कट एक्स इंटू कस एक्स प्लस माइनस ए माइनस सैन एक्स इंटू लक सैन एक्स तो डिवई डी एक्स वन वन की बोलते पर वाई इंटू कट एक्स कस एक्स माइनस सैन एक्स लक सैन एक्स 
নিশ্চয়ই বলতে পারবো এবার দেখো আমরা ওয়াই ইজ ইকাল টু এটা ধরে নিয়েছিলাম সুবিধার জন্য দেখো লক্ষ্য করো যদি বলা থাকে তাহলে ওয়াইয়ের মানার ফুট করতে হবে না কিন্তু যদি শুধু অঙ্কটা এটা দিয়ে বলে যে ডিফেন্সেশন করো তখন আমরা ধরে নিতে হবে ওয়াই সমান এটা লক টেক করতে গেলে তো অবশ্যই ধরতে হবে তখন অবশ্যই অবশ্যই ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম সেটা পুট করে দেব কট এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স লক সাইন এক্স তো ফাংশান টু দি পার ফাংশানের যে কোনো অঙ্ক লক টেক করে আমরা এভাবে করব এছাড়াও তোমাদের আরেকটা বিকল্প উপায় বলছি দেখো আমার তো মনে হয়েছে এটার থেকে সেটাই অনেকটা বেটার হবে তো দেখো আনসারটা রেখে দিয়েছি দেখো তোমরা জানো নিশ্চয়ই ই টু দি পাওয়ার লগের বেদ যদি ই হয় এক্স ইজিক্যাল টু আমরা এক্স লিখি মনে করো শুধু ই বলে কথা না এগুলো জানতে হবে পবার্টি লগের পবার্টি টেন টু দি পাওয়ার লগের বেসটা টেন রাশিটা মনে করো এক্স স্কোয়ার আমরা কিন্তু লিখে দিই এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো ই টু দি পাওয়ার লগের বেসটা ই থাকলে রাশি যেটা এক্স থাকার যে রাশি থাকুক না কেন সেই রাশিটাই কিন্তু পড়ে থাকবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো দেখো অঙ্কটা কী আছে দেখো সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স ফাংশান টু দি পাওয়ার ফাংশান এটাকে কায়দা করে আমি লিখছি লক্ষ্য করো ই টু দি পাওয়ার কস এক্স ইন্টু লক সাইন এক্স দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তো এই যে কস এক্স সেটা লগের সামনে লিখলাম দেখো তোমরা জানো নিশ্চয়ই প্রবার্টিতে প্রবার্টি থেকে জানো যে লগের সামনে থাকা মানে সেটা পাওয়ারে উঠে যায় তাহলে লক সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স দেখো এই কস এক্সটা যদি এখান থেকে একটু মনে মনে ভাবো এটা যদি এখানে না লিখে এখানে লিখতাম তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়ারটা সামনে চলে আসতো এবার দেখো ই টু দি পাওয়ার এটা নেই মানে পাওয়ারে আছে দেখো এটা নেই এখন তাহলে লগের বেসটা ই কী দেখেছি আমরা ই টু দি পাওয়ার লগের বেস যদি ই হয় জাস্ট রাশিটাই পড়ে থাকে তাহলে যখন তোমরা এই আকারে লিখবে একটা জিনিস মাথায় রেখে দেবে যেটা পাওয়ার ছিল সেটা লগের সামনে লিখবে আর যেটা বেদ ছিল সেটা লগের রাশি করে নেবে যে কোনো অঙ্কে কসেক্স কি বলতে চাইছিলাম আমি খুব জুতো সেটাও তোমাদের জানতে হবে দেখো লক্ষ্য করো মনে করো একটা অন্য অঙ্ক থাকলো এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এটাকে যখন লিখবে খুব জুতো কি লিখবে ই টু দি পাওয়ার অবশ্যই ই টু দি পাওয়ার পাওয়ার যেটা সেটা সামনে লিখবে লগের লগ অফ আর বেদ যেটা সেটাকে লগের রাশি করে নেবে সব সময় তাহলে আমরা খুব দ্রুত এটা করতে পারবো এবার দেখো এটা ডিফেনশান করছি লক্ষ্য করো ই টু দি পাওয়ার কস এক্স ইন্টু লক সাইন এক্স ডিফেন্স এডিং উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এক্সের সাপেক্ষে ডিফেনশান করবো তোমরা দেখেছো ই টু দি পাওয়ার যেটাই থাকুক না কেন আমরা ফার্স্ট সেটা লিখি কারণটা কি আমরা জানি যেহেতু ই টু দি পাওয়ার এক্সের ডিফেনশান করলে ই টু দি পাওয়ার এক্স হয় তাহলে ই টু দি পাওয়ার যেটাই থাকুক না কেন ফার্স্ট সেটা ইন টু দিয়ে চেন ডুলের জন্য মাথায় যেটা আছে তার ডিফেন্সেশন মাথায় কী আছে দেখো ইয়ের পাওয়ারে কী আছে দেখো কস এক্স ইন্টু লক সাইন এক্স ছিল তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দুটো জিনিস গুণ হিসাবে আছে তো গুণের ডিফেন্সেশন যখন কস এক্স কনস্ট্যান্ট তখন এটা ডিফেন্সেশন করব লগের জন্য ওয়ান বাই সাইন এক্স সাইন এক্সের জন্য কস এক্স প্লাস লক সাইন এক্স কনস্ট্যান্ট কস এক্সের জন্য কী হবে মাইনাস সাইন এক্স তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্সকে সুবিধার জন্য এটা লিখে নিয়েছিলাম এখন যেই এটা লেখা হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করব এটা যেই লেখা হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটা আবার এতে ফিরে আসতে পারবো সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স কস এক্স কট এক্স মাইনাস সাইন এক্স লক সাইন এক্স তো দেখো এখানে আমরা অঙ্কটা কী পেয়েছিলাম দেখো সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স এই যে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার কস এক্স কট এক্স কস এক্স লক্ষ্য করো কট এক্স কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স ইন্টু লক সাইন এক্স নিশ্চয়ই চলে এসছে দেখো তাহলে আগেরটা কী করেছিলাম উভয় পক্ষে আমরা লক টেক করেছিলাম লক টেক করে নিয়ে অঙ্কটা করলাম যেটাই অ্যান্সার চলে এসছে সেটাই দেখো লক্ষ্য করো ফাংশান টু দি পাওয়ার ফাংশানের ক্ষেত্রে আমরা ই টু দি পাওয়ার লিখে যে কায়দাটা করবো সেটাই ডাইরেক্ট এসছে দেখো 
তবে আমার মনে হয়েছে যেটা এইভাবে তোমরা যদি করো সুবিধাজনক তাতে দেখবে অনেক অন্য অঙ্ক দেখবে যখন বড় অঙ্ক চলে আসবে প্লাস লিখে যখন আমরা ক্যালকুলেশান করতে যাব তখন দেখবে অনেকটা বড় হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি এইভাবে ক্যালকুলেশানটা করি সেক্ষেত্রে সুবিধা হবে দেখবে তোমরা পরে মনে করো দেখো লক্ষ্য করো এই অঙ্কটাই ধরো এইভাবে আছে কেন সেটাও জেনে নাও এক্স টু দি পার সাইন এক্স প্লাস এটা এবার দেখো এই অবস্থায় ওয়াই ধরে নিয়ে দুপাশে কিন্তু লক টেক করা যাবে না তার কারণ লগ এরকম দুটো যোগ হিসাবে থাকলে তো লগ আলাদা করতে পারবো না তো সেক্ষেত্রে ই টু দি পাওয়ার দিয়ে যদি লিখি আমাদের ক্যালকুলেশান কিন্তু খুব সুবিধা হবে তাহলে আমরা তখন কি করব নিশ্চয়ই ই টু দি পাওয়ার আকারে লিখলে খুব তাড়াতাড়ি হবে বলে আমরা এটাকে কি লিখে নেবো এই যো ই টু দি পাওয়ার সাইন এক্স ইন্টু লগ এক্স এই যে সবসময় পাওয়ারটা লগের সামনে লিখব বেসটাকে লগে রাশি করে দেব এবার দেখো এর জন্য আলাদা ডিফেন্সন করবে এর জন্য আলাদা ডিফেন্সন করবে খুব সুবিধা হবে আর তা না হলে তোমরা লক টেক করে যদি করতে চাও এটাকে ইউ ধরতে হবে এটাকে ভি ধরতে হবে ওয়াই জিকাল টু ইউ প্লাস ভি ডি ওয়াই ডি এক্স ওয়ান সেভেন ডি ইউ ডি এক্স প্লাস ডি ভি ডি এক্স আবার সে ডিউ ডি এক্সের জন্য লক টেক করতে হবে ভি জিকাল টু যেটা ধরে নিচ্ছে তার লক টেক করতে হবে সেই হিসাব করে ডিউ ডি এক্স বার করতে হবে ওটার হিসাব করে ডিভি ডি এক্স বার করতে হবে তারপরে মানটা বসাতে হবে সেটা অনেকটা সময় সাপেক্ষে ব্যাপার তার থেকে তোমরা ই টু দি পাওয়ার এই আকারে যদি লিখে নাও তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হবে তো আরেকটা কায়দায় করা যায় জয়েন্টে যেটা সেটা আর বলছি না তোমাদের ফাংশান টু দি পাওয়ার ফাংশান থাকলে এক লাইনে যেটা করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে কি হয় শুধু একটু মুখে বলে দিই বেসকে কনস্ট্যান্ট ধরে আর পাওয়ারকে ভেরিয়েবল ধরে ডিফেন্সান করব প্লাস দিয়ে এবার উল্টোটা করব পাওয়ারকে কনস্ট্যান্ট বেসটাকে ভেরিয়েবল ধরে ডিফেন্সান করব ডিফেন্সান করলে যোগ হিসেবে যেটা আসবে সেটাই ডি আইডি এক্স সেটা এক একদম যে কোনো বড় অঙ্ক এই যে অঙ্কটা দেখছো এই অঙ্কটাও কিন্তু এক লাইনে করে দেওয়া যাবে তবে সেটা যদি তোমরা ডাইরেক্ট লেখো তোমরা টুয়েলভে মার্কস পাবে না জয়েন্টের জন্য ঠিক আছে তো যেহেতু এখন তোমরা টুয়েলভটা ভালো করে দাও ঠিক আছে এবছর তো খুব ক্রাইসিস অবস্থা এক্ষেত্রে তোমাদের সিলেবাসটা কি হবে জানি না তো যাই হোক এগুলো আমাদের জানতেই হবে সিলেবাসটা থেকে বড় বড় কথা হচ্ছে ম্যাথস নিয়ে যদি আমরা পরবর্তীতে এগোতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এগুলো জানা খুবই দরকার হবে তো এই সমস্ত অঙ্গগুলো তোমরা সব করে ফেলবে চেন রুলের সমস্ত নিয়মকানুন বলে দিলাম এবার দেখবে ভালো ভালো কিছু অঙ্ক পরের দিন করাবো পরের ক্লাসে আর রুলস কিন্তু এই আজকে যা বললাম দুটো ক্লাসে গত ক্লাস এবং আজকে ক্লাসে তোমাদের যত নিয়মকানুন আছে সব নিয়মকানুন কিন্তু বলে দেওয়া হয়ে গেল এবারে অঙ্ক করতে থাকবে এক্সাম্পেলগুলো ভালো করে দেখবে তো সাফল্য পাবি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তোমরা একটু মন দিয়ে অঙ্কটা করো তোমাদের সঙ্গে কবে সাক্ষাৎ হবে সেও তো বুঝতে পারছি না তো খুব মন দিয়ে অঙ্কগুলো করতে হবে এটুকু বলতে পারি তো সবাই ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে এই বলে আজকে শেষ করলাম